அடுத்து இதே மாதிரியே ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டுக்கிறீங்க இந்த லக்னம் ராசி அதாவது ஆனந்தன் சுமதி என்ன கேள்வி கேட்டுக்கிறீங்கன்னா ஐயா வணக்கம் லக்னம் சுக்கராணியாக இருந்து ராசி குருணியாக இருக்கும்போது தசாவலன்கள் எப்படி கணிப்பது அதுக்கு தான் இப்போ பலன் செய் இப்போ பதில் சொன்னேன் அதாவது லக்னம் சுக்கராணியாக இருந்தாலும் ராசி குரு அணியாக இருக்கும்போது தசாவலன்கள் லக்னப்படி தான் நடக்கும் லக்னப்படி அட்டமாதிபதி தசையாக அவர் இருந்து ராசிப்படி அவர் வேறு மாதிரியான சாதகமான லக்னப்படி ஆறு எட்டு படியோட தசையாக இருந்து ராசிப்படி நல்ல தசையாக இருந்தால் இந்த லக்னம் ராசியோடத பர்சன்டேஜ் தான் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் அந்த லக்னப்படி அட்டமாதிபதின்ற கெடுதல்கள் நிச்சயமாக நடந்தே தீரும் ராசிப்படி அவர் வந்து நல்ல பலன்களை தரக்கூடிய அமைப்பில் இருந்தார்னா கெடுதல்கள் கொஞ்சம் குறையும் இப்போ மகர லக்கணம் உதாரணத்துக்கே நான் வந்துடுறேன் மகர லக்கணம் சூரிய தசை நடக்கும்போது அவர் மகரத்திற்கு எட்டாம் அதிபதியாக இருந்து கெடுதலான பலன்களை செய்வார் சரி அதே அவரே வந்து தனுசு ராசின்னு வச்சுக்குவோம் இப்போ இது உங்களுடைய உதாரணத்தோடையே நான் விளக்கிடுறேன் லக்னப்படி அவர் வந்து எட்டு கூடிய மகரத்திற்குரிய செய்யக்கூடியவர் ராசிப்படி தனுசு ராசின்றதுனால ஒன்பது கூடிய பலனை செய்யும் கெடுதல்கள் குறைவாக இருக்கும் ஆனால் கெடுதல்கள் இருக்கும் லக்னத்தை தான் அந்த இடத்துல முதன்மைப்படுத்தி திசாபக்தி பலன்கள்னு வந்துடும்போது லக்னத்தை தான் நீங்கள் முதன்மைப்படுத்தி பார்க்க வேண்டும் ராசிப்படி அதே கிரகம் லக்னப்படி கெடுதல்களை தரக்கூடிய தசாபக்தியில் கெடுதல்களை தரக்கூடிய ஒரு கிரகம் ராசிக்கு யோகராக இருக்கும் பட்சத்தில் கெடுதல்கள் கட்டுக்குள் இருக்கும் ரெண்டே பாயிண்ட் தான் லக்னப்படி அவர் வந்து எட்டு கூடியவர் ராசிப்படி அவர் ஆறு கூடியவர்னு வச்சுக்குவோம் மீன ராசி தனுசு ராசிக்கு பதில் மீன ராசின்னு வச்சுருவோம் லக்னப்படி எட்டு கூடியவர் ராசிப்படி ஆறு கூடியவர் அந்த தசை முழுக்க முழுக்க கெடுதல்களை செய்யும் அந்த தசையில் அவர் வந்து எல்லா விதத்திலையும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் அந்த தசை அவரதுக்கு தொழில் துறைகளில் இருக்கிற அமைப்புகள் உடல் ஆரோக்கியம் கடல் நோய் எல்லாத்தையும் தரக்கூடிய ஒரு தசை லக்னம் ராசி இரண்டின் அடிப்படையிலும் அவர் சுத்தமாக வலுவழந்து விட்டார் அவர் வந்து நல்ல பலன்களை தரக்கூடிய அமைப்பில் அவர் இல்லை அவர் குரு அணியாக இருந்தாலும் சுக்கர அணியாக இருந்தாலும் அதாவது இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்வியிலேயே வந்துட்டேன் சுக்கர லக்னம் சுக்கர அணி மகர லக்னம் ராசி குரு அணி நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கே நான் பதில் சொல்கிறேன் லக்னம் குரு அணி ராசி லக்னம் சுக்கர அணி ராசி குரு அணி லக்னம் மகரம் அட்டமாதிபதி சூரியன் ராசி தனுசு பாக்கிய அதிபதி சூரியன் கெடுதல்கள் இருக்கும் ஆனால் கெடுதல்கள் கட்டுக்குள் இருக்கும் அவரால் சமாளிக்க முடியும் மீன ராசி சுத்தம் இப்படி தான் நீங்கள் வரணும் அதாவது லக்னம் ஒரு நல்ல பலன்களை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பில் இருக்கும்போது அது பாட்டில் போய்கிட்டே இருக்கும் லக்னமும் ராசியும் ஒரே மாதிரி அணியாக இருந்து ரெண்டு பேருக்குமே வந்து நல்ல அமைப்பு இருக்கும்போது நிச்சயமாக வந்து பெரிய சரி ஆனால் எனக்கு அப்படி அமையலையே அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அப்படி அமைஞ்சவங்களாம் இருக்கிறாங்களே அப்படின்னு தான் நான் திருப்பி கொண்டு வருவேன் எல்லாரும் எல்லா நேரத்துலேயும் அதிர்ஷ்டசாலி இல்லை அதிர்ஷ்டசாலின்றவர் லட்சத்தில் ஒருவர் பத்தாயிரத்தில் ஒருவர் தான் இப்போ லக்னமும் ராசியும் ஒரே மாதிரி இருந்து ஒரே திசைகள் ப லக்னத்திற்கு அஞ்சு கூடியவராக இருப்பார் ராசிக்கு ஒன்பது கூடியவராக இருப்பார் அந்த திசை ஓகோன்னு இருக்கும் அது எனக்கு வரலையன்னா அது கர்மாவின் அடிப்படையில் நமக்கு வரல அவ்வளோதான் எல்லா அதிர்ஷ்டசாலிகளையும் பார்த்தீர்களே ஆனால் ஜோதிட விதிகள் அனைத்தும் அவருக்கு பொருந்துவதாக இருக்கும் எல்லா நிலைமைகள்லேயும் ஜோதிட விதிகள் நூறு சதவீதம் பொருந்துகிற ஒருத்தர் அரசனாகவே இருப்பார் மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரனாக இருப்பார் அவருடைய ஜாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விதிகளும் பொருந்தும் ஏன் விதி எனக்கு அப்படி பொருந்தலை அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுறது நம்மளை மாதிரி நடுத்தரவாதிகள் அப்படி பிறந்திருக்கிறோம் ஆக ஜோதிட விதிகள் பொருந்தலைன்னு குறையே சொல்லாதீங்க பொருந்தும் நிலையில் ஒரு உன்னத பிறவி இருக்கும் அந்த உன்னத பிறவி எல்லா நிலைமையிலையும் ரொம்ப ஜாலியாக கொடுத்து வச்சதா ஜோ ஜோதிடம்னா என்னன்னே புரியாத ஒரு ஒரு அமைப்பில் இருக்கும் ஆகவே லக்னம் எந்த விதமான அமைப்புகளில் இருந்தாலும் ராசி வந்து அதோடைய இணையமைப்பாகி இதற்கும் லக்னத்திற்கும் ராசிக்கும் பொருந்தி வருகின்ற ஒரு நிலைமையில அவர் நன்றாக இருப்பார் லக்னம் ராசி வித்தியாசப்படுகின்ற அமைப்பில் தசா பலன்களின் கெடுதல் நன்மை கூடுதல் குறைவாக இருக்கும் அப்படித்தான் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து அருண் செல்வன் ஐயா நெப்டியூன் யுரேனஸ் ஆகிய ரெண்டு கிரகங்கள் ஏன் அஸ்ட்ராலஜியில இடம்பெறல நெப்டியூன் யுரேனஸ் கிரகங்கள் அஸ்ட்ராலஜியில இடம் பெறலன்னு சொல்ல மாட்டேன் அதற்கான பலன்கள் மேலை நாட்டு ஜோதிடத்துல இருக்கு மேலை நாட்டு ஜோதிடத்துல மற்ற கிரகங்களை எல்லாம் சேர்த்து நெப்டியூன்லாம் போடுறாங்க நம்முடைய அஸ்ட்ரோவிஷன் மாதிரியான சாப்ட்வேர்ல பாத்தீங்கன்னா கூட நெப்டியூன் இதெல்லாம் இருக்குதான் செய்யணும் எல்லா சாப்ட்வேர்லயும் இல்லாம எல்லாம் இல்ல சில சாப்ட்வேர்ல இருக்கு நெப்டியூன் எங்க இருக்கு இது இருக்கு நம்முடைய வேத ஜோதிடத்துல அது இடம் பெறல அந்த வேத ஜோதிடத்துல ஏன் இடம் பெறல அப்படின்னு சொன்னா நம்மை பாதிக்கின்ற இறுதி நிலை கிரகம் சனின்னு சொல்லிட்டாங்க நம்ம வந்து மனித தூரங்கள் தான் 
அதாவது சனியே வந்து கிட்டத்தட்ட நூத்தி எழுபது கோடி மைல்களுக்கு அப்பால் இருக்கின்ற முன்னூறு ஆமா சனியே வந்து மிக அதிகமான தூரத்தில் இருக்கின்ற குருவை விட நூத்தம்பது கோடி தூரத்தில் நூத்தம்பது கோடி மைல் தூரத்தில் இருக்கின்ற சனி வந்து அதிகமான இப்ப இந்த விஷயத்துக்கு தான் பாத்தீங்கன்னா கிரக கலா பரிமாணம்னு சொல்லிட்டு உத்தர காலாமரத்துல மகாகவி காளிதாசர் ஒரு விஷயத்த சொல்றார் கிரக கலா பரிமாணம்னா கிரகங்கள் பூமிக்கு தருகின்ற ஒரு ஒளியின் அமைப்பை தொட ஒளியின் அமைப்பை கொடுக்கிறார் சூரியனுக்கு முப்பது சந்திரனுக்கு பதினாறு இது ஒளி அளவு இது வந்து ஒரு சூரியனுடைய முப்பதுன்றது காமனான ஒளி அளவு சூரியன் வந்து முப்பது மடங்கு அதிகமான ஒளியை தரார்னா சனிக்கு வந்து அவர் ஒன்னா நம்பரை தான் கொடுக்குறார் சனியை விட முப்பது மடங்கு அதிக ஒளியை வந்து நமக்கு சூரியன் தருகிறது சூரியனை விட பதினாலு மடங்கு குறைவான பாதிக்கு பாதியான ஒளியை சந்திரன் நமக்கு தருகிறது அப்படின்றத கிரக கலா பரிமாணம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல சொல்றாங்க அதெல்லாம் எப்படித்தான் இதெல்லாம் வந்து அளந்தாங்க அந்த காலத்துல எப்படி இந்த எண்களை கொடுத்தாங்கன்றதெல்லாம் ஒரு பிரம் பெரிய பிரம்ம ரகசியம் இந்த தசாபக்தி வருடங்கள் மாதிரி இந்த தசாபக்தி வருடங்களுக்குள்ள உத்தரகலா மிருகத்துல கிரக கலா பரிமாணங்கள் கிரக கலா பரிமாணம் கிரகத்தின் ஒளி வீச்சு அளவு கதிர் அளவு கதிர் அளவு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதைத்தான் வந்து அவர் இந்து லக்கணத்துக்கு எல்லாம் யூஸ் பண்றார் இந்து லக்கணத்துக்கு இந்த அமைப்பை தான் அவர் கொண்டு வராரு இந்த தசாபக்தி அமைப்புகள் கூட இது உள்ள எதனா ஒரு ரகசியங்கள் ஒழிஞ்சிருக்கலாம் அதை ஆராய்ச்சி பண்ணா தெரியும் ஆக சூரியனுக்கு முப்பது சந்திரனுக்கு பதினாறு சுக்கரனுக்கு பன்னெண்டு குருவுக்கு பத்து புதனுக்கு எட்டு செவ்வாய்க்கு ஆறு சனிக்கு ஒண்ணு இப்ப இதுலதான் அந்த சனி சனி செவ்வா பாவ கிரகங்கள்ன்றது வந்துடும் இப்ப இந்த அமைப்புகள்ல வந்து சனிக்கு ஒன்னா நம்பர் தான் கொடுக்கிறார் சனியின்க்கு ஒன்னா நம்பர் கொடுக்கிறாருன்னா சனியின் ஒலி அளவு நம்மை ஒன்று என்ற அளவுல வந்து அடைகிறது அப்படின்னு அர்த்தம் சூரியனுடைய ஒலி அளவு முப்பது மடங்கு என்றால் சனி வந்து ஒன்றாம் இடத்துல இருக்கு ஆக சனிக்கே இவ்வளவு தூரம் தான் ஒன்னா நம்பர் தான் காளிதாசர் கொடுக்கிறார் அப்படின்னா சனியை தாண்டி முன்னூறு கோடி மைல்களுக்கு அப்பால் இருக்கின்ற நெப்டியூன் யுரேனஸ் இந்த மாதிரியான கிரகத்துக்குள்ள தான் ஒளியே வந்து பூமிக்கு வராதுன்னு அர்த்தம் ஜோதிடமே அப்படின்னா கிரகங்களின் ஒளி சூரியனின் ஒளி அந்த சூரியனின் ஒளியை வாங்கி பிரதிபலிக்கின்ற கிரகங்களின் ஒளி நம்மை சுற்றி வியாபித்திருக்கின்ற ராசி மண்டலத்தில் இருக்கிற நட்சத்திரங்களின் ஒளி இந்த ஒளி கலவா கலப்பால தான் பூமியில உயிர்கள் ஜனிக்கின்றன ஜனித்த உயிர்கள் இயக்கப்படுகின்றன அப்படின்னு தான் ஜோதிடம் சொல்லுது உங்களையும் என்னையும் எண்ணங்களை ஆக்கிரமித்து அப்படி இப்ப நீங்க நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த பேசிக்கிட்டு இருக்கிறத நீங்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னாலே உங்களையும் என்னையும் ஆக்கிரமித்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு அமைப்பு ஒளி கலப்பாலையும் கிரக நட்சத்திர சூரிய ஒளி கலப்பாலையும் நடக்குது இந்த ஒளியை மையமாக வைத்துத்தான் ஜோதிடம் ஆக சனியின் ஒளியே மிக குறைந்த அளவில் பூமிக்கு கிடைக்கும் போது சனிக்கு அப்பால் இருக்கும் நெப்டியூன் இரோனஸ் இந்த கிரகங்களுடைய ஒளி வந்து பூமியை பாதிப்பது இல்லை அது சூரியன் மாதிரியான ஸ்டாரா இருந்தா அதுக்கும் ஜோதிடத்துல இடம் உண்டு அது ஸ்டார் கிடையாது கிரகம் மட்டும்தான் ஆக அந்த அமைப்புகள் நம்மை பாதிப்பதில்லைன்ற ஒரே காரணத்திற்காக இந்திய வேத ஜோதிடத்துல யுரேனஸ் நெப்டியூன் இந்த ரெண்டு கிரகங்களுக்கும் இடம் இல்லை ஆனா மேலை நாட்டு ஜோதிடத்துல இடம் இருக்கு பிரணவன் பத்மநாபன் யூடியூப் நேயர் சுக்கரன் லக்னாதிபதியாகி பனிரெண்டில் மறைந்தால் லக்னாதிபதி வலுவிழந்ததாக கொள்ளலாமா இப்ப இந்த சுக்கரன் லக்னாதிபதியாகி பன்னிரெண்டில் மறைந்தார் அப்படின்ற கேள்வியே தப்பு நான் நானும் இதையும் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறேன் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன்னா எல்லா கிரகங்களுக்கும் எல்லா நிலைமைகளிலையும் விதி விதி விளக்கு விதி விதி விளக்குன்னு இருக்கும் எல்லா கிரகங்களும் மூன்று ஆறு எட்டு பனிரெண்டுல மறையும் அனைத்து கிரகங்களுக்கும் மூன்று ஆறு எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்கள் மறைவு ஸ்தானங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமையில சுக்கரனுக்கு மட்டும் ஆறு பனிரெண்டாம் இடங்கள் மறைவு ஸ்தானம் இல்ல மூணு பண மூணு எட்டு மட்டும்தான் ஆனா இதுல இதுல உள்ள ஒரு கடுமையான சூட்சம் என்னன்னா மூன்று ஆறு எட்டு பனிரெண்டுல மறையும் அத்தனை கிரகங்களுக்கும் அந்த மூன்றாம் இடம் ஒரு இருபத்தஞ்சு சதவீதம் ஆறு பனி ஆறாம் இடம் எட்டாம் இடம் கடுமையான அமைப்பு ஐம்பது சதவீதம் எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் மறைவு கட்சியும் பனிரெண்டாம் இடத்துல மறைவு ஸ்தானம் முன்பின் இடங்கள்ல இருபத்தஞ்சு சதவீதம் தான் மறையும் முன்பின் மற்ற கிரகங்கள் மூன்று ஆறு எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்கள்ல ஆறாம் இடமும் எட்டாம் இடமும் சுக்கரனை தவிர்த்த மத்த கிரகங்களுக்கு கடுமையான மறைவு ஸ்தானங்கள் மூன்றாம் இடம் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் மட்டும்தான் வேலை செய்யும் பனிரெண்டாம் இடம் ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாற்பது சதவீதம் பனிரெண்டாம் இடம் ஒரு இருபத்தஞ்சு முப்பது நாற்பது சதவீதம் மட்டுமே பனிரெண்டாம் இடம் வேலை செய்யும் அப்படிங்கிற அமைப்பு மற்ற கிரகங்களுக்கு சொல்லப்படுகிறது இந்த சுக்கரனுக்கு மட்டும் ஆறு பனிரெண்டாம் இடங்கள் மறைவு ஸ்தானங்கள் அல்ல சுக்கரன் இப்ப நீங்க கேட்ட கேள்வியை தப்பு லக்னாதிபதி சுக்கரனாகி பன்னெண்டுல மறைஞ்சார்னா அது எப்படின்னா அவருக்கு தான் பன்னெண்டாம் இடம்
பன்னிரெண்டாம் இடம் நல்ல இடமா சொல்லப்படுது இப்ப நீங்க கேக்குறது துலா லக்னத்தை கேக்குறீங்க துலா லக்னத்துல பன்னிரெண்டாம் இடத்தை அதிபதி அங்கே சுக்கரன் நீசமாகி கூட மறைவார் அங்கே அந்த இடத்துல நீசம நீசமான பலன் கூட இல்லை அதே மாதிரி ரிஷப லக்னத்தை கேட்டீங்கன்னா அந்த இடத்துல பன்னெண்டாம் இடத்துல பகையா இருப்பார் ரிஷப லக்னமாகி பன்னிரெண்டாம் இடத்துல பகையா இருப்பார் சுக்கரனுக்கு மட்டும் ஆறு பன்னிரெண்டாம் இடங்கள் மறைவு ஸ்தானம் அல்ல அது ஏன் அப்படின்றத ஜோதிடமனம் தேவ ரகசியம் கட்டுரைகள் எழுதியிருக்கிறேன் அந்த கட்டுரைகளை போய் படிச்சு பாருங்க சுக்கரனுக்கு பன்னிரெண்டாம் இடம் நல்ல இடமாக சொல்லப்படுகிறது அதே நேரத்தில் மற்ற மறைவு ஸ்தானமான மற்ற கிரகங்களுக்கு மூன்றாம் இடம் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் தான் மறைவு ஸ்தானம்னு சொன்னேன் இல்லையா சுக்கரனுக்கு மூன்றாம் இடம் எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் பலன் தர அவர் மூன்று எட்டில் கடுமையாக மறைவார் மூன்றாம் இடத்துலையும் எட்டாம் இடத்துலையும் மூன்றாம் இடத்துல இருக்கிற சுக்கரன் நல்லவரனே தர்றதில்லை மூன்றாம் இடத்துல அவர் முழுமையாக மறைவார் மறுபடியும் மறுபடியும் நான் சொல்றது ஜோதிடத்தில் விதிகளை விட விதி விளக்குகளை தான் நீங்க அதிகமா புரிஞ்சுக்கணும் விதிகள் எல்லாமே வந்து அப்படியே ஒரு சீக்வன்ஸா வந்துடும் விதி விளக்குகள் தான் பலம் சொல்லும் போது எந்த இடத்துல அதை பொருத்தி பார்க்க வேண்டும் அப்படின்றது மிக மிக இதா வரும் ஆக ஆறு பன்னிரெண்டில் இருக்கின்ற சூரியனை இது சுக்கரனை கண்டிப்பாக அவர் மறைகிறார் அப்படின்ற அர்த்தத்துல நீங்க சொல்லவே கூடாது அது தவறு அதே போல மூன்று எட்டில் இருக்கின்றவர் மற்ற கிரகங்களை விட மூன்றாம் இடத்திற்கு எழுபது சதவீதம் மறைவர் எட்டாம் இடத்திற்கும் எழுபது சதவீதம் மறைவார் அந்த மூணு எட்டு மட்டும் தான் சுக்கரனுக்கு மறைவு ஸ்தானம் அந்த இடத்த மட்டும் தான் கொஞ்சம் கவனமா நம்ம பார்த்துக்கலாம் அடுத்து யூடியூப் நேயர் பிரீத்தி பிரதி பிரீத்தி பிரதி பிரீத்தி பிரதி யூடியூப்ல கேட்டிருக்கீங்க வணக்கம் குருஜி பின்னோக்கி இடற்பயிற்சியாகும் ராகு கேதுக்களுக்கு பார்வைகள் மட்டும் முன்னோக்கியது என்பதற்கு விளக்கம் தார்ப்பு தாருங்கள் ஒளி <laughs> கிடையாது <laughs> சூரியனுடைய ஒளியை பிரதிபலிக்கிறது எல்லா கிரகங்களும் சூரியனுடைய ஒளியை பிரதிபலிக்கின்றன அதன் மூலமாக பார்வை என்கின்ற ஒரு அமைப்பை பெறுகின்றன ஆக இதுல பார்வைன்னு வந்துட்டால என்ன வந்துடும் குரு பகவானுக்கு ஐந்து ஏழு ஒன்பது பார்வை சனிக்கு மூன்று ஏழு பத்து பார்வை செவ்வாய்க்கு நான்கு ஏழு எட்டு பார்வை மற்ற அனைத்து கிரகங்களுக்கும் ஏழாம் பார்வை உண்டு இதுதான் பொதுவான அமைப்பு இப்ப இந்த ஸ்பெஷல் பார்வைன்னு சொல்றது வந்து குருவுக்கு மட்டும் ஐந்து ஒன்பது சனிக்கு மூன்று பத்து செவ்வாய்க்கு நான்கு எட்டு இந்த இந்த பார்வைகள் மட்டும் மற்ற கிரகங்களை தவிர்த்து சனிக்கும் செவ்வாய்க்கும் குருவுக்கும் உள்ள சிறப்பு பார்வைகள் இதை தவிர்த்து எல்லா கிரகங்களும் ஏழாம் இடத்தை பார்க்கணும்னு சொல்லப்படுகிறது இதுல கிரகங்கள்னு சொல்லப்படப்படுகிறது ஏழை ஏழு கிரகம் தான் ராகு கேது தவிர்த்து ராகு கேதுக்கள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒன்று ஏழாம் இடங்கள்ல இருக்கிறதுனால அவர்கள் தான் இருக்கும் இடத்தில் ஏழாம் இடத்தை பாதிப்பார்கள் அப்படின்றது ஒரு விதி அதை நீங்க பார்வைன்னு சொல்லக்கூடாது பார்வை என்பதே கிரகங்களின் ஒலி பிரதிபலிப்பு நிலைகள் தான் சுய ஒலியற்ற கிரகங்கள் சூரியனின் ஒலியை வாங்கி தனக்குள் கலந்து தன்னுடைய பருப்பொருள் தான் வாயு கிரகமா தான் திட திட கிரகமா தான் திரவ கிரகமா அப்படின்றத பொறுத்து ஏன்னா பூமி பாதி திட திட கிரகம் மீதி பாதி கூட கிடையாது முக்கால் வாசி திரவ கிரகம் மீதி திட கிரகம் செவ்வாய் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா முழு திட கிரகம் நல்லா பாருங்க எழுபத்தி ஒரு சதவிகிதம் பூமி நீரால் சூழப்பட்டது இருபத்தி ஒன்பது சதவிகிதம் பாறைகளால் ஆனது நூறு சதவிகிதம் பாறைகளால் ஆனது செவ்வாய் இப்படியே பார்த்துக்கிட்டு போனீங்கன்னா நூறு சதவீதம் வாயுவால் ஆனது சனி ஆக திடம் திரவம் வாயு பாதி திடம் மீதி திரவம் இது போன்ற சில கலவைகள் கிரகங்களுக்கு இருக்குது அந்த கலவைகளின்படி அவைகள் சூரிய ஒளியை பிரதிபலிக்கின்றன இப்ப சனி நீல நிற கதிர்களை அதாவது சூரியனுடைய மஞ்சள் நிற ஆரஞ்சு நிற கதிர்களை கலந்து சிவப்பு நிற கதிர் கதிர்களை அதாவது சனி சூரியனின் ஆரஞ்சு மஞ்சள் நிற வண்ண கதிர்களை வாங்கி தன்னுடைய வாயுவை கலந்து நீல நிற கதிர்களாக பிரதிபலிக்கிறார் இது சனியின் பார்வை சூரியனின் ஆரஞ்சு வண்ண நெருப்பு நிற கதிர்களை உள்வாங்கி செவ்வாய் தன்னுடைய சிவப்பு நிறத்தை கலந்து பிரதிபலிக்கிறார் யாருக்கு பிரதிபலிக்கிறார் நமக்கு பிரதிபலிக்கிறார் பூமிக்கு பிரதிபலிக்கிறார் 
பூமியில் வாழும் உயிரினங்களுக்கு பிரதிபலிக்கிறார் அதைத்தான் நம்ம பார்வைன்னு சொல்றோம் ஆக சுய ஒலி இல்லாத கிரகங்கள் சூரிய ஒலியை பிரதிபலிப்பதே பார்வைகள் என்று சொல்லப்பட்ட நிலைமையில ஒலியை பிரதிபலிக்க இயலாத பருப்பொருளே இல்லாத ராக இப்ப இதெல்லாம் பாருங்க பூமி முக்கால்வாசி நீராலும் முப்பது சதவிகித இதாலும் தரையாலும் மண்ணு கல்லு பாறையாலும் சூழப்பட்ட ஒரு கிரகம் முழுக்க முழுக்க பாறையால் இருக்கப்பட்ட ஒரு கிரகம் இவர் செவ்வாய் முழுக்க முழுக்க தரையால் ஆக்கப்பட்ட பார்வையால் இருக்கப்பட்ட கிரகம் துணை கிரகம் சந்திரன் இந்த மாதிரி அமைப்புல பருப்பொருளே இல்லாம தரையா இல்லாம வாயுவா இல்லாம பூமி சந்திரனுடைய நிழல்கள் மட்டும்தான் ராகு கதுக்கள் ராகு கதுக்களுக்கு தரை கிடையாது வாயு கிடையாது அவைகள் வட்ட வடிவமான பூமியின் நிழலும் சூரிய சந்திரனின் நிழலும் இவைகள் முழுக்க முழுக்க இருட்டுக்கள் இதுக்கு வெளிச்சமும் கிடையாது நிழலுக்கு ஏது வெளிச்சம் நிழலுக்கு வெளிச்சம் கிடையாது வெளிச்சம் பிரதிபலிக்கப்படவும் முடியாது வெளிச்சம் ஊடுருவும் முடியாது உள்ளேயும் போக முடியாது அப்ப அத பார்வைகள்ன்ற கோணத்துல நிச்சயமாக கொண்டு வரக்கூடாது நிழலுக்கு பார்வை இல்லை அப்படின்றது உயிரிட்டுக்கு பார்வை இல்லை என்பது எவ்வளவு உறுதியானதோ அதை போலவே ராகு கேதுக்களுக்கு நிச்சயமாக பார்வை இல்லை பார்வை இருக்குன்னு சொல்லப்படுகிற விஷயங்கள் எல்லாமே இடைச்சொல்கள் இடைச்சொல்கள் தான் ராகுவின் பார்வையால இது நடந்தது அப்படின்ற ஜாதகத்துல ஒரு உண்மையை நீங்க கொண்டு வந்தீங்கன்னா அது நிச்சயமாக அது காம்பிரமைஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு பலனா இருக்கும் அந்த சம்பவத்திற்கு வேறு ஒரு காரணம் வேறு ஒரு கிரக சூழ்நிலைகள் இருக்கும் இப்ப மூணாம் இடத்துல ராகு கேதுகளுக்கு மூன்று பதினொன்றாம் பார்வைகள் இருக்கு அப்படின்னு சில இதுல சொல்லப்படுது அதை வச்சு இப்ப நீங்க கேக்குறீங்க இதுல என்ன ஒண்ணா பார்வையிலே சில சுட்சமான விஷயங்கள்லாம் இருக்கு குரு ஐந்து ஏழு ஒன்பதை பாக்குறாருன்னு வச்சுக்கோம் குரு பகவான் இந்த இந்த ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் சகல அனைத்தையும் வீட்டோ அதிகாரத்தின் மூலமாக நீக்கக்கூடிய ஒரு பவர் உள்ளவர் அவர் வந்து ஒரு பார்த்துட்டாலே வந்து தோஷம் நீங்கும் அப்படின்றதுலாம் ஒரு பெரிய விஷயம் இப்ப அவருடைய மஞ்சள் நிற கதிர்களை வந்து அவர் வந்து சூரியன்கிட்ட வாங்கி பிரதிபலித்து நம்முடைய பூமியில் இருக்கிற அந்த விஷயங்களுக்கு குறைகளை தீர்க்கின்ற ஒரு அமைப்பாக கொண்டு வரப்படு கொண்டு வரப்படுறார் இப்ப அந்த குருவின் பார்வைகள் ஒரு சூட்சமத்தை பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஐந்து ஏழு ஒன்பதை பார்ப்பார் குரு மட்டுமே குரு கிரகம் மட்டுமே ஏழு கிரகங்கள்ல குரு கிரகம் மட்டுமே தன்னுடைய பார்வையின் மூலமாக சர ராசியவும் சிர ராசியவும் உபய ராசியும் பார்ப்பார் இதுதான் குருவின் பார்வையில உள்ள சூட்சமம் அது அது அதுல உள்ள ஒரு பெரிய விசேஷம் எல்லாருடைய ஜாதகத்திலையும் குரு எப்படியும் அந்த ஒரு இடத்துல இருப்பார் அவர் வந்து அஞ்சு ஏழு ஒன்பதை பார்ப்பார் அந்த அஞ்சு ஏழு ஒன்பது உங்களுக்கு நல்ல இடமா இருந்தா நீங்க யோகசாலி இல்லைன்னா அது யோகம் மட்டுப்படும் ஆக இந்த குருவின் பார்வையை கவனிச்சு பாருங்க உங்க ஜாதகத்துல இருந்து குரு ஐந்தாம் இடமா ஒரு ராசியை பார்ப்பார் ஏழாம் இடமா ஒரு ராசியை பார்ப்பார் ஒன்பதாம் இடமா ஒரு ராசியை பார்ப்பார் குரு இடக்கம் இருக்கும் இடத்துல இருந்து அது பார்க்கப்படுகிற ராசி சர ராசியாகவும் ஸ்திர ராசியாகவும் உபராசியாகவும் இருக்கும் இந்த இந்த அமைப்பு இந்த பெருமை மற்ற பார்வை உள்ள ராசிகளுக்கு கிடையாது கிரகங்களுக்கு கிடையாது எல்லா கிரகங்களும் ஒரே நேரத்தில் இப்படி பார்க்காது மற்ற கிரகங்கள் நேருக்கு நேரம் ஏழாம் இடம் பார்க்கறது இல்லையா அப்ப ஏழுக்கு ஏழுக்கு ஒரு இடத்துல இருக்கிற கிரகம் ஏழாம் பார்வையா தன்னுடைய அதே தன்மை கொண்ட சரஸ்திர உபயராசிகளை தான் பார்க்கும் சந்திரன் தனுசுல இருக்கிறாருனா உபயத்துல இருக்கிறாருன்னு அர்த்தம் அந்த தனுசுல இருந்து ஏழாம் இடமான இன்னொரு உபயமான மிதனத்தை பார்ப்பார் ஒரு ராசியின் ஏழாம் பார்வை அதே தன்மை கொண்ட இன்னொரு ராசியை தான் பார்க்கும் இப்ப செவ்வாய்க்கோ சனிக்கோ சிறப்பு பார்வையில கொண்ட செவ்வாய்க்கோ சனிக்கோ இந்த சரஸ்திர உபயத்த ஒரே நேரத்துல பார்க்கின்ற அமைப்பு கிடையாது இப்ப குரு தனித்துவம் உள்ள கிரகம்ன்றதுல இதுவும் ஒன்றுதான் ஏன் அவர் பார்வையால சுபத்துவப்படுத்துறாருன்னா அவரால் மட்டுமே ஒரே நேரத்தில் சரஸ்திர உபயராசிகளை பார்க்க முடியும் இந்த அமைப்பு குரு கிரகத்துக்கு இணையான அமைப்பு ராகு கேதுக்களுக்கு பார்வை உண்டுனா வந்துடும் ராகு கேதுக்கள் மூன்று பதினொன்றாம் இடத்த மூன்று ஏழு பதினொன்றாம் இடத்துல பார்ப்பாங்க அப்படின்னு வந்துட்டாலே நீங்க ராகு கேது கணக்கு போட்டீங்கன்னா ராகு கேதுக்களும் குருவுக்கு இணையாக சர சிர ராசிகளை பார்ப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு கணக்கு வரும் அது முற்றிலும் தவறானது அப்படிலாம் பார்க்கவே முடியாது குரு குரு தான் ராகு ராகு தான் ஒளியற்ற கிரகங்கள் கண்டிப்பாக பார்வையின்ற அமைப்புல ஒரு விஷயத்த மாற்றவோ இது பண்ணவோ முடியாது இருப்புன்ற விஷயத்துலதான் பாதிக்க முடியும் அவைகள் இருள் கிரகங்கள் அந்த இடத்துல இருந்து அந்த இடத்த பாதிக்கும் அப்படின்றதான் சரியே தவிர பார்த்து பாதிக்கும் என்பது இல்லவே இல்லை ஆகவே ராகு கேதுகளுக்கு பார்வைகள் இல்லை அப்படி இருப்பதாக இருக்கின்ற நூல்களும் தப்பு கேந்திரங்கள் ஒலி பிரதிபலிப்பு மையங்கள் என்று கூறியுள்ளீர்கள் அதனாலேயே ஒலியுள்ள 
வளர்பிறை சந்திரன் சந்திரனின் கேந்திரத்தில் இருக்கிற பாவக்கிரகங்களும் சுகத்துவம் அடையும்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க அவ்வாறானால் ஒளியுள்ள சூரிய குரு சுக்கர தனித்த புதனின் கேந்திரங்களில் இருக்கும் கிரகங்களும் சுகத்துவம் ஆகுமா இன்ட்ரெஸ்டான கேள்வி தான் தேவநாத் என்ன கேட்குறீங்க சுருக்கமாக சொன்னால் சந்திர கேந்திரம் கேந்திரத்தை ஒளி பிரதிபலிப்பு அமைப்புன்னு சொல்லிட்டீங்க ஒளி பிரதிபலிப்பு அமைப்பு கேந்திரம்னு சொல்லிட்டீங்க அப்போ இதில் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஒளி பிரதிபலிப்பு நிலைன்னு சொல்லிட்டீங்க சந்திரனுக்கு கேந்திரத்தில் இருக்கிற கிரகங்கள் சுபத்துவம் அடையும் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ இன்னொரு ஒளி உள்ள கிரகம் தானே சூரியன் இருக்குது குரு இருக்குது சுக்கரன் இருக்குது அப்போ குரு சூரியன் சுக்கரன் புதன் இதுகளுக்கு உள்ள கேந்திரங்களில் உள்ள கிரகங்களும் சுபத்துவத்தை அடையுமா ஆமாம் கிட்டத்தட்ட அதுக்காக தான் எல்லா கிரகங்களும் கேந்திரங்கள் இருக்கிறது ஒரு பெரிய நிலைமையாக சொல்லப்பட்டது கிரகங்களுக்கு இடையிலேயே கேந்திர அமைப்புகள் இருந்தால் சுபத்துவம் அடையுந்தான் ஆனால் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி சந்திர கேந்திரம் சந்திர கேந்திரத்தில் இருக்கிறதுல நீச பங்கம்னு சொல்கிறோம் சூரிய கேந்திரத்தில் இருக்கிறத நீச பங்கம்னு சொல்லலை சுக்கர கேந்திரத்தில் இருக்கிறத நீச பங்கம்னு சொல்லலை அது வேறு விதமான அமைப்பாக சொல்லப்படுகிறது டெப்த்தாக உள்ளவை பார்த்தோம்னா நீங்கள் கேட்குறது சந்திர கேந்திரத்தில் இருக்கிற கிரகம் சுபத்துவம் அடையும் நீச பங்கம் அடையும்னா ஏன் சூரியன் சுக்கரன் புதனுடைய கேந்திரங்கள் இருக்கலாமே நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க சந்திரன் மட்டும்தான் நமக்கு பக்கத்தில் நாலு லட்சம் கிலோமீட்டரில் இருக்கிற ஒரு கிரகம் சூரியன் நமக்கு பக்கத்தில் இல்லை சுக்கரன் நமக்கு பக்கத்தில் இல்லை புதன் நம்ம பக்கத்தில் இல்லை ஜோதிடத்தை விஞ்ஞான ரீதியில் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு டக்கு டக்கு டக்குன்னு வானியல் ரீதியாக புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா சகல வந்து ஜோதிட உண்மைகளும் உங்களுக்கு புரியும் சந்திரன் ஏன் வந்து நமக்கு தாயின்னு சொல்லப்படுது நமக்கு மிக பக்கத்தில் இருக்கிறது துணை கிரகம் அதாவது எதுங்க உங்களுக்கு இங்கே இருக்கிற கிரகத்தில் எதுங்க பெருசாக தெரியுது ஒன்பது கிரகத்தையும் பார் இந்த ஏழு கிரகத்தையும் பார்க்க முடியும் இந்த ஏழு கிரகத்தையும் பார்க்க முடியும் ரெண்டு கிரகத்தை உணர முடியும் அமாவாசை இது கிரகணத்தன்னைக்கு உணர முடியும் இந்த கிரகங்களில் எதை வந்து உங்களால் பெருசாக பார்க்க முடியுது சூரியனுக்கு அடுத்து சந்திரன் தான் சூரியன் வந்து தாய் கிரகம் அந்த தலைமை கிரகம் தகப்பனுக்கு நிகரான கிரகம் அதை விட்டுருங்க பக்கத்துலேயே இருக்கிற கிரகம் பெருசாக தெரிகிற கிரகம் இது தான் எதனுடைய ஒளி வந்து அதிகமாக நம்ம மேலே விடுது அதிகமாக பாதிக்கப்படுது ஒளி கிரகங்கள் ரெண்டு தானே சொல்கிறோம் சூரியன் சந்திரன் அப்போ சூரியன் ஒரு விதமான அமைப்பு அவை அது வந்து தலைமையான அமைப்பு அத்தனை கிரகத்தையும் இயக்குகின்ற அமைப்பு சூரியனுடைய ஈர்ப்பு விஷயம் காரணமாகவே நம்ம வந்து அத்தனை பேரும் சூரியனை சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிறோம் இங்கே சந்திரன் வந்து யாரை மையமாக கொண்டிருக்கிறார் பூமியை மையமாக கொண்டிருக்கிறார் நமக்கு ப பக்கத்தில் இருக்கிறார் சூரியனுடைய ஒளியை அதிகமாக நமக்கு பிரதிபலிப்பவர் சந்திரன் நம்மளை வச்சு தான் ஜோதிடம் நம்மளை பூமியை வச்சு தான் எல்லா விதமான அமைப்புகள் அந்த அமைப்புன்ற போது அப்போ நமக்கு ஒரு கிரகம் வலிமை இல்லாத ஒரு அமைப்பில் இருக்கும்போது சந்திரன் தாயாகிய சந்திரன் அதிகமான ஒலியை பிரதிபலிக்கக்கூடிய சந்திரன் அதான் இங்கே பாயிண்ட் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற அத்தனையிலையும் சுக்கரன் அதிகமாக பிரதிபலித்தாலும் நமக்கு வர்றது குறைவு புதன் அதிகமாக பிரதிபலித்தாலும் நமக்கு வர்றது குறைவு சூரியன் நேரடியாக நமக்கு வரக்கூடாது சூரியனின் ஒலி கலக்கப்பட்டு கலந்து மற்ற கிரகங்களால் கலந்து வந்து அதோடைய பிரதிபலிப்பு ஒளி தான் நமக்கு நல்லது சூரியன் நேரில் வர்றது நமக்கு நல்லது இல்லை விஞ்ஞான ரீதியிலாகவே சூரிய ஒளி நேரம் நமக்கு பட்டால் நம்ம உடனே வந்து கேன்சர் வந்துடும் நம்ம தோளில் படக்கூடாது விஞ்ஞான ரீதியிலாகவே சூரியனுடைய ஒளி நமக்கு பாதிப்பைத்தான் தரும்னு சொல்லப்படுகிறது ஜோதிடத்துக்கு அப்பாற்பட்டாலும் விஞ்ஞான ரீதியிலாகவே சூரியன் வந்து நமக்கு வந்து சூரிய ஒளி படாது பட படக்கூடாது பட்டால் கேன்சர்லாம் வரும் அதை பாதுகாப்பதற்காகவே வானத்தில் வந்து ஓசோன் படலம் போன்ற சில போர்வைகள் நமக்கு இருக்கின்றன நம்ம பூமியை சுற்றி இருக்கிற அட்மாஸ்பியரில் மேகங்கள் மேகத்தையும் தாண்டிய தாண்டிய ஓசோன் படலம் ஓசோன் படலத்தில் ஓட்ட உடப்பு விழக்கூடாதுன்னு ஏன் வந்து அத்தனை நாடுகளும் ரொம்ப கண்ணுங்கருத்தமாக இருக்குன்னா சூரிய ஒளி நேரடியாக நம்மளை பட்டால் கேன்சர் உட்பட சில வேறு விதமான நோய்கள் மனித ஜீவனுக்கு வருன்றதுனால தான் ஆகவே இதிலிருந்தே சூரிய ஒளி நமக்கு ஆகாதுன்னு தெரியுது இங்கே சந்திர ஒளியை பாருங்கள் சந்திர ஒளிக்கு யாருமே அந்த இது கொடுக்கல சந்திரன் ஒளி பட்டால் ராத்திரி நல்ல பௌர்ணமி நிலவாக இருந்து வெளியில் நடந்து போங்க குழுமையாக இருக்கும் நம்முடைய மனம் கூட ஒரு ஒரு நல்ல விதமான ஒரு நல்ல அமைப்பில் இருக்கும் ஆகவே அந்த அமைப்பின்படி சந்திர கேந்திரத்தான் ஒளி பிர பிரதிபலிப்பு மையம் அந்த ஒளி அதிகமாக பிரதிபலிக்கக்கூடிய மையம் மற்றபடி சுக்கர கேந்திரம் புதன் கேந்திரத்துக்கு ஓரளவுக்கு தான் இருக்குது நீச பந்தம் தருகின்ற அளவுக்கு இல்லை ஆகவே சந்திர பலம் தான் சந்திரனுடைய அமைப்பு தான் பூமிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால சந்திரனுடைய கேந்திரங்களில் இருக்கிற கிரகங்கள் நிச்சயமாக ஒளியை மாற்றி தருகின்ற அமைப்பு பூமிக்கு தானே ஒளி எங்கே போகுது நமக்கு தான் வரணும் அந்த ஒளி நமக்கு வரும்போது தான் இங்கே ஜோதிடம் பிறக்கிறது சந்திர கேந்திரத்தில் இரு